ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிண்ட் டு டிஸ்கஸ் லிட்ரல்ஸ் ஸோ லிட்ரல்ஸ்னால் என்ன ஸோ நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா எல்லா டைப் ஆஃப் டேட்டாவையும் நம்ம லிட்ரல்ஸ்னு சொல்கிறோம் எல்லா டைப் ஆஃப் வேல்யூஸும் நம்ம லிட்ரல்ஸ்னு சொல்லணும் லிட்ரல்ஸ்னால் வேல்யூஸ் லிட்ரல்ஸ் மீன்ஸ் த டேட்டாஸ் விச் வி ஆர் யூஸிங் இன்சைட் அ ப்ரோக்ராம் ஆர் கால் லிட்ரல்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுற டேட்டாஸை தான் நம்ம லிட்ரல்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹியர் பைத்தான் அலோஸ் மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன் ஸோ டோட்டலி வி ஆர் ஹேவிங் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ் இன் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோயிண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஸ்ட்ரிங் இட் ஈஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் சரௌண்டட் பை அ வட்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ்க்கான மீனிங்கை எக்ஸாம்பிளோட ட்ரை பண்ணலாம் சிஹெச்ஐ கேஎன் சிக்கன் ரைஸ் ஸோ இட் இஸ் மை டேட்டா ஸோ மை டேட்டா இஸ் சிக்கன் ரைஸ் ஸோ இந்த சிக்கன் ரைஸ் நான் டைப் பண்ணி என்ட்ரு அடித்தேன்னா எனக்கு வந்து சின்டாக்ஸ் எதுன்னு வருது ஏன்னா ரூல்ஸ் பிரகாரம் நம்ம ஒரு டேட்டாவை ஒரு இங்கிலீஷ் எனி இங்கிலீஷ் வேர்டு அது வேர்டாக இருக்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கேரக்டராக இருக்கலாம் அது டேட்டாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கிவன் வித் இன் சிங்கிள் கோட்ஸ் இப்போ எப்படி வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வெளியே வருது இப்போ இறந்து எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது எப்படி சிக்கன் ரைஸை நான் டேட்டாவாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா வி ஹவ் டு யூஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ரைஸ் ஸோ வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட் வித் சிங்கிள் கோட்ஸ் அண்ட் என் வித் சிங்கிள் கோட்ஸ் இப்படி கொடுத்தா தான் இட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரிங் இப்படி கொடுத்தா தான் நம்ம இங்கிலீஷை இட் வில் அக்செப்ட் இல்லைன்னா அக்செப்ட் பண்ணாது இப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு இறதே வரல இறது வரலனா நம்ம கொடுத்த டேட்டா கரெக்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் வே சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் வே வி கேன் யூஸ் டபுள் கோட்ஸ் சேம் சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ரைஸ் சி இஃப் யூ ஸ்டார்ட் வித் சிங்கிள் கோட்ஸ் வி ஹவ் டு என்ட் வித் சிங்கிள் கோட்ஸ் If you start with double quotes, we have to end with double quotes. So, we have to accept it. So, if we start with the starting and ending quotes, it is called string literal, string data. In the type of data, we have string in the same way. Especially English. If you are using English data, it should be given within quotes. It should be string data type. Right? So we use single quotes, we use double quotes, we can use triple quotes also, right? Number one, the single quotes use panito, double quotes use panito, now triple quotes use panaporo. Number one, the keyboard like triple quotes na the maridhu make kariyadu. So what we have to do, single quotes are three times use panno. One, two, three. Again, C-H-I-C-K-E-N, chicken, rice. One, two, three. என்ட்ரு அடிச்சனா எனக்கு இறது வரலனா என்னோட கோடிங் கரெக்ட் சி ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா வி கேன் யூஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் வி கேன் யூஸ் டபுள் கோட்ஸ் வி கேன் யூஸ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் பட் இது மூணுத்தையும் நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வி ஆர் யூஸிங் சிங்கிள் கோட்ஸ் சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ஆஃப்டர் சிக்கன் ஐ ஆம் யூஸிங் டபுள் கோட்ஸ் ஸோ இனிஷியலி வி யூஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது லாஸ்ட்டாக டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் இட் இஸ் கிவிங் எரர் இல்லை எரர் வருது அப்போ நம்ம கொடுத்தது தப்பு இப்போ நான் டபுள் கோட்ஸ் சிஹெச்ஐசிகேஇஎன் சிக்கன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது டபுள் கோட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் முடிக்கும் போது சிங்கிள் கோட்ஸில் முடிக்கிறேன் இப்போ என்ட்ரு அடிச்சு பார்க்குறேன் திருப்பியும் எரர் வருது ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே வெறும் கேரக்டர்ஸ் தான் கொடுக்கணும் வேர்டு தான் கொடுக்கணுன்னு கிடையாது வி கேன் யூஸ் நம்பர்ஸ் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே ஐ ஆம் யூஸிங் டென் இட் வில் அக்செப்ட் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் சரியா ஒரு நம் ஒரு நம்பராக அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஸ்ட்ரிங்காக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் டெசிமல் வேல்யூ தரேன் அப்படியும் எது கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் பட் வி ஹவ் டு கிவ் வித் இன் சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் டபுள் கோட்ஸ் ஆர் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஸ்ட்ரிங் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் லைன் இப்போ நம்ம பார்த்து எல்லாமே சிங்கிள் லைன் ஒரே லைனில் நம்ம டேட்டா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் சிங்கிள் லைன் இப்போ நம்ம டேட்டா வந்து மல்டிப்புள் லைன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீ அட்ரஸ் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரே லைனில் அட்ரஸ் டைப் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம அட்ரஸை வந்து 
மல்டி லைன் தான் கொடுக்க முடியும் இதே மாதிரி ஒரு பேரா டைப் பண்ணுறீங்க ஒரு ரிக்வஸ்ட் லெட்டர் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கண்டென்ட் வந்து ஒரே லைனில் முடியாது ஸோ நம்ம ரெண்டு மூணு லைன் வந்து டைப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் வி ஹவ் டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் அப்போ நம்ம வேறு மாதிரி டைப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குன்னு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது மல்டி லைன்ஸ் என்ன அது டேட்டாவை மல்டிபுள் லைன்ஸில் சரியா நம்மளுக்கு எவ்வளோ எத்தனை லைன் வேணுமோ அத்தனை லைன் நம்ம டேட்டாவை கொடுக்க முடியும் பட் டேரெக்டாக கொடுக்க முடியாது ரெண்டு வழியில் நம்மளால் மல்டிபுள் லைன் ஸ்ட்ரிங் டேட்டாவை என்டர் பண்ண முடியும் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வே சிஹெச்ஐ சிகேஇஎன் சிக்கன் ரைஸ் நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் சிக்கன் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணுறேன் சிக்கன் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் என்ன ஆர்டர் பண்ண போகிறேன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன் அப்போது நான் ரெண்டு ரெண்டு ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணுறேன் சிக்கன் ரைஸ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் லைனில் சிக்கன் ரைஸ் டைப் பண்ணியாச்சு செகண்ட் லைனில் நான் என்ன பண்ணோம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டைப் பண்ணோம் சரி நான் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணால் இறர் காமிக்குது நான் வந்து செகண்ட் லைனுக்கே போக விட மாட்டேன் ஏன்னா பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது ஒரு லைன் நீ கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கே போக முடியும் சரிங்களா ஸோ நீ வந்து டபுள் கோர்ஸு ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணினா டபுள் கோர்ஸு ஸ்ட்ரிங் முடிச்சிடணும் ஒரே லைனில் செகண்ட் லைன் நம்மளுக்கு போக அலோவ் பண்ணாது பைத்தான் ஸோ அப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் போனோன்னா நம்ம வந்து பைத்தான்ட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் சார் சார் நான் வந்து செகண்ட் லைனில் ஒன்றும் டைப் பண்ணணும் எனக்கு கொஞ்சம் வழி விடுங்க அப்படின்னு நம்ம பைத்தான்ட்ட கேட்கணும் அதுதான் ரெண்டு வே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வே அந்த லைனுடைய கா லாஸ்ட்டில் ஒரு லைன் டைப் பண்ணுறோம் அந்த லைனுடைய லாஸ்ட்டில் வி ஹவ் டு யூஸ் பேக் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் டைப் பண்ணனா பைத்தான் ரீட் பண்ணும்போது என்ன நினைக்கும் ஓகே இவர் நம்மகிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு உன்னை செகண்ட் லைன் போக விட்டுரும் சரிங்களா ட்ரை பண்ணலாமா சேம் டபுள் கோட்ஸ் சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ரைஸ் ஸோ என் லைன் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் லைன் முடிஞ்சிது நான் செகண்ட் லைன் போகணும் அப்போ நான் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி நான் என்ட்ரு கீ பஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும்னா பைத்தான் என்னலாம் பண்ணோம் நம்மளும் செகண்ட் லைனு போக அலோவ் பண்ணோம் நான் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் யாரும் வரல என் கேர்ஸ் ஒன்றும் பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு சரிங்களா அப்போது நான் என்ன பண்ணலாம் எங்கள் செகண்ட் லைனில் ஐ கேன் டைப் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எனக்கு ரெண்டு மட்டும் போதும்பா சிக்கன் ரைஸும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மட்டும் போதும் அப்படின்னா வி ஹவ் டு எண்ட் வித் சேம் டபுள் கோட்ஸ் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டூ லைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் சிக்கன் ரைஸ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே நம்ம என்ட்ரி பண்ணிட்டோம் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு மெத்தட் செகண்ட் வே செகண்ட் மெத்தட் எப்படின்னா வி கேன் யூஸ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆர் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா நம்மளுக்கு பேக் ஸ்லாஷே தேவை கிடையாது எத்தனை லைன் வேணால் நம்ம டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் ரைஸ் இப்போ நான் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணாமல் இறவே வரல பிகாஸ் வி ஹாவ் யூஸ்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை லைன் வேணால் வி கேன் டைப் எவ்வளோ லைன் வேணும் டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ட்ரிபிள் கோட்ஸில் ஆரம்பித்தா ட்ரிபிள் கோட்ஸில் தான் முடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சிஹெச்ஐ சிகேஎன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ ரெண்டுத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாக ரொம்பிடுச்சு ஜூஸ் வேணும் செவன் அப் ஜூஸ் குடிக்க போகிறேன் செவன் அப் ஃபஸ்ட் லைனில் சிக்கன் ரைஸ் செகண்ட் லைனில் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேர்ட் லைனில் செவன் அப் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது என் டேட்டா முடிஞ்சுது ட்ரிபிள் கோட்ஸ் போட்டு தான் முடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது ட்ரிபிள் கோட்ஸில் அதே மாதிரி என் பண்ண போதும் ட்ரிபிள் கோட்ஸில் ரெண்டு வயலில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுறது எண்ட் ஆஃப் த லைனில் இன்னொன்று வந்து ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ஒவ்வொரு லைனுடைய எண்ட்லேயும் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுற அவசியமே கிடையாது